നവോത്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ഇത്ര ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവാശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന പ്രാകൃത വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ശബരിമലയിലെ കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പ് പോലും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചാടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് മറുപടിയായാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പ്രതികരണം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് തോമസ് ഐസക് പ്രതികരിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണമെന്ന മഞ്ഞുകട്ടയിലിടിച്ച് സവർണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ കപ്പലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് വല്ലാത്ത പതനത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉപയോഗിച്ച ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഉപമ അറമ്പറ്റുന്നതാണ് നവോത്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ഇത്ര ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവാശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന പ്രാകൃത വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് ചോദിക്കട്ടെ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങുമ്പോൾ സമുദ്രയാത്ര സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്ന സവർണ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയാൽ ജാതി ഭ്രഷ്ട് നിലനിന്ന കാലമാണ് അദ്ദേഹം മറക്കുന്നത് ആ വിലക്കുകൾ ഇന്നെവിടെ ജാത്യാചാരം മറികടന്ന് ലണ്ടൻ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയ ഗാന്ധിജിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതികരണവും നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പഠിക്കണം ഗാന്ധിജിയുടെ സമുദ്രയാത്ര വിലക്കാൻ സമുദായ നേതൃത്വം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആചാരവും വിശ്വാസവും മറികടന്ന് ലണ്ടനിൽ പോകാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ തീരുമാനം ഗാന്ധിജിയുടെ സമുദ്രയാത്ര വിലക്കാൻ യോഗം ചേർന്നവരുടെ പിൻഗാമിയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആ വിലക്ക് മറികടന്ന് സമുദ്രയാത്ര നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പഴയ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കമുള്ള ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് അവർ നരുന്ന മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പൊതുവഴി നിഷിദ്ധമാക്കിയത് അന്നത്തെ ആചാരമായിരുന്നു അവരെ കണ്ടാലും തൊട്ടാലും തീണ്ടലുണ്ടാകുമെന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആ ആചാരത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും എതിരായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവർണർ പൊതുവഴി ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നടത്തിയപ്പോഴും വികാരം കൊണ്ടവരും ഹൃദയവേദന അനുഭവിച്ചവരുമുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവരെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും എടുക്കുക ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത